ഹായ് എവറി വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസാണ് പറയുന്നത് ഗ്രാഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇഫ് ഐ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് നമ്മൾ ഐ ജി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ജി വരുന്നത് ഇതിൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി തന്നെയുള്ളൂ ഐ ജി ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു കോമ ബി ദെൻ ദി വേർട്ടിസസ് യു ആൻഡ് വി ആർ കോൾഡ് ദി എൻഡ് വേർട്ടിസസ് ഓർ എൻസ് ഓഫ് ദി എഡ്ജ് ഇ അതായത് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു യുവും വിയും വേർട്ടിസസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയും ആ യൂനിയും വിനിയും ആ എഡ്ജിൻ്റെ എൻഡ് വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവ അവയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ രണ്ട് എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും കോമൺ ആയിട്ടൊരു വേർട്ടേക്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വേർട്ടെക്സ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് എ വേർട്ടെക്സ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വിത്ത് ആൻ എഡ്ജ് ഇഫ് ദി വേർട്ടെക്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് എഡ്ജ് അത് വേർട്ടെക്സ് ഇതേപോലെ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എഡ്ജിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് രണ്ട് എഡ്ജസ് ഒരേ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോയിൻ്റിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ഒരു വേർട്ടെക്സ് പറഞ്ഞത് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം ദി എഡ്ജസ് ഇ വൺ ഇ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇയുടെ താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ആർ ഇൻസിഡൻറ്റ് എഡ്ജസ് ആസ് ദി വേർട്ടെക്സ് എ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദയർ കോമൺ എൻ്റി പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും അതേപോലെ ഇ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എഡ്ജസും എന്താണ് അതിൻ്റെ കോമൺ എൻ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ഏതാ വരുന്നത് എ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ കോമൺ എൻ്റി പോയിൻറ്റ്സ് എ ആയതുകൊണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണം ഇൻസിഡൻറ്റ് എഡ്ജസ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് എഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എഡ്ജസ് ടു ഓർ മോർ എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ആ എഡ്ജസ്സിന് കോമൺ ആയിട്ടൊരു വേർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ണിനും ഈ ടുവിനും ഈ ത്രീക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതാ വേർട്ടെക്സ് വരുന്നത് എ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ആ ഈ വണ്ണും ഈ ടും ഈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആണെന്ന് പറയും അതേപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ദി വേർട്ടെക്സ് എ ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദി എഡ്ജസ് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം വേർട്ടെക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻസിഡൻറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജും ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജും ഇ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അല്ലേ ഇ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് എയും ഒരു എഡ്ജ് ബിയും ആണ് ഇ ടുവിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് എയും സിയും ആണ് ഇ ത്രീയുടെ എയും ഇയും ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വേർട്ടെക്സ് എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വേർട്ടെക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദി എഡ്ജ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ദി എഡ്ജസ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ഫോർ ആർ ഇൻസിഡൻറ്റ് എഡ്ജസ് ആസ് ദി വേർട്ടെക്സ് ബി ഇനി ബിയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ വണ്ണും ഇ ഫോറും എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർട്ടെക്സിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് എഡ്ജസ് ആണ് അത് കോമൺ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നതാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദി എഡ്ജസ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ഫോർ ഇ വണ്ണും ഇ ഫോറും എഡ്ജസ് ആയിട്ട് ബി വരുന്നത് കൊണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് എഡ്ജുമായിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർട്ടെക്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡിയിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഇ ഫോറും ഇ ഫൈവും ഇ സിക്സും എന്താണ് എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എഡ്ജസ് ആണ് ഓഫ് ഡി അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് എഡ്ജസ് ഡി ഈസ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദി എഡ്ജസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതേപോലെ സീഡിങ് ഈഡിങ് കേസിൽ അതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എഡ്ജസും ഒരു വേർട്ടെക്സ് എഡ്ജുമായിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ എഡ്ജസ്റ്റിനെയോ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ എഡ്ജസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പാരലൽ എഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും സെയിം എൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് സെയിം വേർട്ടെക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് വരും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുക
എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇതാണ് ലൂപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു വേർട്ടെക്സിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ എഡ്ജസ്റ്റും കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ എഡ്ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റ് ടു ഓർ മോർ എഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മൾട്ടിപ്പിൾ എഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൂപ്പും മൾട്ടിപ്പിൾ എഡ്ജസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായാലോ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേർട്ടെക്സ് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ എഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും എന്തായിരിക്കും ഒരേ വേർട്ടിസസ് ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നല്ല ഒരേ വേർട്ടിസസ് ആയിരിക്കും അതായത് യു വി എന്നുള്ള രണ്ട് വേർട്ടിസസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ ഇ ഫൈവ് ഇ സിക്സ് അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എ വേർട്ടെക്സ് യു ഈസ് എ നെയ്ബർ ഓഫ് വി ഇൻ ജി ഇഫ് യു വി ഈസ് എൻ എഡ്ജ് ഓഫ് ജി ആൻഡ് യു നോട്ട് ഇക്വൽ ടു വി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെയ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നെയ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ നെയ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ആൾ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു വേർട്ടെക്സ് യുവിൻ്റെ നെയ്ബർ ആണ് വി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഗ്രാഫിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വി ഈസ് എൻ എഡ്ജ് യു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു എഡ്ജ് ആയിരിക്കും ജിയുടെ പക്ഷേ എന്താവില്ല യുവും വിയും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും യു വി എഡ്ജ് ആയിരിക്കും ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മൾ യു വി ഇത് യു ആണ് ഇത് വി ആണ് യുവിൻ്റെ നെയ്ബർ ആണ് വി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ഒരു എഡ്ജ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല യുവും വിയും ഒരേ വേർട്ടെക്സ് ആവില്ല ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നെയ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ നെയ്ബറുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് നെയ്ബറുണ്ട് ഓപ്പൺ നെയ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി സെറ്റ് ഫോൾ നെയ്ബേഴ്സ് ഓഫ് വി ഈസ് ദി ഓപ്പൺ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് വി ഓർ ദി നെയ്ബർ സെറ്റ് ഓഫ് വി ആൻഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എൻ ഓഫ് വി അത് എൻ ഓഫ് വി എൻ ഓഫ് വി എന്നാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ നെയ്ബറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എൻ ഓഫ് വി എന്നാണ് ക്ലോസ്ഡ് നെയ്ബറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ വി കെ എൻ ഓഫ് വി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അത് എൻ ഓഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്ബർ സെറ്റ് ഓഫ് വി ആൻഡ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെയ്ബേഴ്സ് ഓഫ് വി ഈസ് ദി ഓപ്പൺ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് വി ഓർ ദി നെയ്ബർ സെറ്റ് ഓഫ് വി ആൻഡ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എൻ ഓഫ് വി ദി സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓഫ് വി അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് നെയ്ബർഹുഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ നെയ്ബർഹുഡ് യൂണിയൻ ആ ഒരു വേർട്ടിസസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇസ് ദി ക്ലോസ് നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് ബി ഇൻ ജി ദീസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് നെയ്ബർഹുഡ്സ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എൻ ജി ഓഫ് വി എൻ ജി ഓഫ് വി അതായത് എൻ ജി ഓഫ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് വിയും എൻ ജി ഓഫ് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് വി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എൻ ഓഫ് വി എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എൻ ജി ഓഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ജെന്യൂനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക വി വൺ വി ഫൈവ് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എൻ ഓഫ് വി ടു വി ടുവിൻ്റെ ഓപ്പൺ നെയ്ബർഹുഡ് ഏതൊക്കെ വരിക വി ത്രീയും വി ഫോറും വി ഫൈവും വരും അല്ലേ എൻ ഓഫ് വി ടുവിൻ്റെ ഓപ്പൺ നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് ഇനി എൻ ഓഫ് വി ത്രീയുടെയോ വി ത്രീക്ക് ആകെ വി ടു മാത്രം നെയ്ബർഹുഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ വി ടു ഓക്കെ ഇനി എൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് വി ടു ക്ലോസ്ഡ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ ഓഫ് വി ടു അതായത് ഓപ്പൺ എൻ ഓഫ് വി ടു യൂണിയൻ വി ടു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതുക എൻ ഓഫ് ഇത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ
വി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എൻ ഓഫ് വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇൻ നെയ്ബർഹുഡ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർട്ടീസസ് ഹാവിങ് കോമൺ അഡ്ജസ് അപ്പം നമ്മൾ നെയ്ബർ നെയ്ബർഹുഡ് എന്താ സോറി നെയ്ബർ എന്താണ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അഡ്ജസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേർട്ടീസസിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ വേർട്ടീസസിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് എന്ന് പറയും ഇനി അഡ്ജസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഹാവിങ് കോമൺ വേർട്ടീസസ് അഡ്ജസ്റ്റിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേർട്ടീസസ് വരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏടെ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് ഏതൊക്കെ വരിക ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏടെ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് ആണ് പിന്നെന്താണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏടെ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേർട്ടീസസിന് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർട്ടീസസിന് കോമൺ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് വരും അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർട്ടീസസിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാ ബിയും സിയും ഇയും അല്ലേ അപ്പോൾ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി അല്ല ബി എയുടെ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് ബി സി ഇ ഇനി ബിയുടെ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് ഏതാ എ മാത്രമേ വരുന്നു സിയുടെ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസും അതേപോലെ ഇയുടെ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസും ഡിയുടെ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസും നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് ആ സോറി അഡ്ജസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ് നോക്കാം അഡ്ജസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ് ഏതൊക്കെ വരിക എ ബി എ ബിയും എ സിയും എ ഇയും ഒരു അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് ആണ് അല്ലേ എ ബി എ സി എ ഇ അതിന് കാരണം എന്താ അതിനൊരൊറ്റ കോമൺ വേർട്ടീസസ് ആണ് വരുന്നത് ഒറ്റ കോമൺ വേർട്ടീസസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാം ബി എക്ക് ബി എ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് ആയിട്ട് വരുന്നു അതായത് ബി എ മാത്രമല്ല കോമൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് സി എ സി എയും സി ഇയും സി ഡിയും അതെന്താണ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് ആണ് സോറി അഡ്ജസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ് ആണ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേർട്ടീസസിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് മൂന്നോ നാലോ അഡ്ജസ് വരയ്ക്കുന്നതിനും അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേർട്ടീസസ് സോറി ഒരു വേർട്ടീസസ് ഹാവിങ് അതായത് ഒരു വേർട്ടീസസിന് കോമൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ആണ് അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒന്നിന് നമ്മൾ വേർട്ടീസസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുക മറ്റേന് നമ്മൾ അഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുക സംഭവം രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബി സി ഇ അങ്ങനെ എഴുതുക അഡ്ജസ് പറയുമ്പോൾ എ ബി എ സി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി എ ഗ്രാഫി സിമ്പിൾ ഒരു ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ലൂപ്പ് അതിന് ലൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അഡ്ജസ്റ്റോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വേർട്ടീസസിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും സോറി ഒരു അഡ്ജിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും അതേ വേർട്ടീസസ് തന്നെയും വരാം ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ രണ്ട് വേർട്ടീസസ് ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് വേർട്ടീസസിനും പാരലായിട്ട് ഒരേ കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കണം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ അഡ്ജസ്റ്റ് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പാരലൽ എന്ന് പറയുക അപ്പം പാരലൽ അഡ്ജസ്റ്റും അതേപോലെ ലൂപ്പും വരാത്ത ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ലൂപ്പ് വരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റും വരുന്നില്ല ഇനി ഇത് പറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് അല്ലാത്തതിന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അഡ്ജാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ലൂപ്പാണ് രണ്ടും കൂടി വരുന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതൊരു സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് അല്ല എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു അഞ്ച് മൂന്ന് കൺ ഒരു അഞ്ചാറ് കൺസെപ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഓക്കെ താങ്ക് യു